はいということで始まってまいりました「一種格闘技戦21」ということでよろしくお願いします、あのー、いきなりぶっちゃけるんですけどあのさっきのビデオね流れたじゃないですか皆さんで見たねであの一応仕込みとしてはあの殴り込んできてくださいって言われたんですよでもあの流れに乗っかると滑るなと思ったんでなしにしました<笑><笑>で乗っかりませんだって稲垣さん偉い人じゃないですかでも何にも誰も触らずにバルタン星人だったじゃないですか<笑>だから多分今回のイベントはもう失敗です<笑>失敗ですもうデイから失敗なんでもうあとは好きに喋って、えー、帰ったらいいかなというふうに思っておりますで改めてですね今回のレフェリーを務めさせていただきます川原匠でございますよろしくお願いしますであの今回のイベントですね、えー、ツイッターであったりとかコメントも開いながら進めていくつもりにしてますので、えー、今画面の前で見てくださっている方後ほど感想コメント拾わせていただきますので「えー、ハッシュタグ京セラ一種格闘技戦21」でツイートをいただけたら、えー、こちらで見れるようになっておりますのでよろしくお願いしますあとですねこの番組これ以降は面白くなる予定になってますので<笑>、えー、面白いと思っていただいたらあの動画の下のいいねボタンを押していただけたらと思っておりますのでよろしくお願いいたしますということであの始まる前にですね一個だけ言いたいことあるんですけどあのマナホさん瀬尾マナホさんはじめましてよろしくお願いしますはじめましてよろしくお願いいたしますバーチャルアイドルみたいになってらっしゃるんですけどさっきねあの比喩で、えー、瀬戸内寂聴さんのことをあのヨーダみたいになってるって言ってたじゃないですかその時だけマジで笑ってました<笑><笑>それ以外の時無表情だったらあごめんねごめん言ってごめんごめんあの見えてたから一応皆様にお伝えした方がいいかなと思って、はい、<笑>始めていきたいなと思っております<笑>えと今回テーマいただいております「君は幸せの答えを持っているか?」ということで、えー、お話を皆さんでさせていただくんですけども基本的にはあのなんていうんですか別に結論を出す必要もなくそれぞれの方がどう思うのかっていうこととまあ、僕今回まあモデレーターというかやらせていただく中であの思うことがあってもうなんか予定調はなもういつも言ってるやつはどっかで見たらいいじゃないですか正直僕なんかいろんなところでお話しされているのでだからこ,ここでしか喋んないようなことをもうここだけでも投げ捨てる形でお話しできたらいいなと思ってますのでよろしくお願いいたしますで今回あの奥さんの近藤,近藤真理恵さんと一緒にこれめっちゃアクリル板で顔半分みたいになってるちょっと横ずれてもらってもいい<笑><笑>はいあの出させてどんなふうに映ってるんですかね皆さんと一緒に喋ってるみたいな感じになってますそうそうそう一応輪に入れてる感じにはなってます<笑>あよかった今あのロサンゼルスからですよねこれねはいあのロスの夜、えー、9時30分からお,お送りいたしておりますはいさっきあの LINE でやっと子供が寝たからって言ってそれで入ってそうなんですよ僕が出張でこっち来ちゃってるんでね今子育て全部お願いしてしてるっていうまあ果たしてそれが幸せなのかっていうとこからまず問いを始めていきたいなと思って<笑><笑>いきなりめっちゃクレーム言われたらちょっと怖いんですけどなのでまあちょっとねえと時間の限りもあったりもするので最初にこうマリエさんに問いかけてみたいなと思うんですけど「君は幸せの答えを持っているか?」と。あ、私あ持ってますよ。持ってんだ。おお。おお持ってる。はい。持ってる。持ってるというよりは幸せが何かっていう自分なりの定義を持っている。ああ、なるほど。え、でそれは？あのー、結論としてはえっ、ー、と自分が何にときめくのか知っているということ。うん。私は考えてるんですよ。っていうのは私はずっとあのあの片付けのね仕事をしているんですけれども。の片付けの中でときめくものだけを取っておいてそれ以外は手放すっていう片付け法を世界中でお伝えさせていただいているんですけれどもこのね片付けによって自分が一体何にときめくのかっていうことを知ることができるっていうのはものだけじゃないんですよ。片付けもの,にものに対してのこれは私がときめくときめかないっていうことを繰り返していくことによって。もの以外の人間関係だったり仕事だったりとか日常の食べるものだったり全てのことにおいてあこれ私はときめくんだとかこれときめかないんだっていうことがはっきりしてくるでそうしてくるとじゃあ自分のときめく人生って何だろうっていうことがすごくクリアになってきてそれに対して行動できるようになってくる、ね、あの私の片付け法をされている方
が、まあ、本当に皆さん幸せになっているっていう確信が私の方から見て確信しているんでなるほどねじゃあときめき自分のときめきを知っているということが幸せにつながるということですねはいあの究極的,的になんか自分のことを理解しているっていうことがなんかこう人間の根源的な幸せにつながっているんじゃないかなって私の本当に経験則なんですけれども科学的根拠とかそういったことではなく世界中で片付けの指導をさせていただいていく中での出た結論っていう感じですね。なるほどなということで、はい、今回結論はそのように進めていきたいなと。<笑><笑>奥さんの言うこと絶対なんで、<笑>これが私の幸せのあり方なんです。はい。<笑>というのは冗談としても、まあそのことをね今、まあ私とマリエさん二人で日本から始めて、今世界190カ国でそのことをお伝えさせていただいていて、なのでまあ国境だったり人種も超えて、なんかそのことに共感してくださる方がいるっていうのを今感じてるんですよ。うん。でちなみにはさっきねえっ、ー、とビデオの中でその断捨離っていう言葉もあったと思うんですけどもちょっと改めて多分は初めての方もいると思うのでこの断捨離とこんまりの片付けこんまりメソッドの違いみたいなのところを少しだけお話しいただいてもいいですかそうですねあの実はあの一緒にされてしまうことが多いんですけれどもあのいわゆる断捨離さんと呼ばれているものはあの漢字の通り立ってあぶり捨てる手放すあの立って捨てて離すっていう行為のことにフォーカスを当ててるんですね。で、ただ私がお伝えしているコンバイメソッドというのは、ときめくものを選ぶっていうことをポイなんです。これって、やっている行為としては同じだとしてもあの、マインドが変わってくるんです。今、例えばお家の中に物がたくさんあるとして、どれを捨てようかっていうふうに、まず探すのではなくて、何が自分、何がときめくのかっていう視点で物を見ていくんですよ。それって全てのものに対してすごくポジティブなあの視線視点でものを見れるようになるっていうことなんですこれはときめくこれはときめくときめかないものに関してもあのこんまりメソッドの特徴としては必ずその感謝して手放すっていうのがルールなんですね例えばときめかないものって言うと例えば、えー、うっかりノリで買ったけれどもいなくなっちゃったよとかって皆さんありますよね大体。あ聞こえてますあ聞こえてますはいあるとしてもそういったものに関してはあこういうものは自分にときめかない自分に似合わないっていうことを教えてくれてありがとうって言って手放すとかいや買った時のテンションを上げてくれるあのときめきはありがとうっていうふうにしてから手放すっていうふうに全てのものに対して前向きな視点で見ていくことによってあ全部のもとって私を幸せにしてくれるためにこう私のところにやってきたんだなっていうふうに見れるようになってくるんです。ということなんですね。とにかくときめくものを選ぶっていうその考え方視点自体が5番目相当の特徴です。なるほどありがとうございますと。ということなんですよ。なので実は残すものを選んでいて、うん、でその結果手放すものが生まれてるっていうちょっと順番の違いがあるんですよね。いやちょっと僕今、はいその例えばですけど選ぶ、うん、例えばこのお店ときめいちゃって入っちゃった、はいはいはい、だけど美味しくなかった仮にですよはいはいはいはいうんこ味がしたとかえうんこ味がしたとかうんこ味がしない<笑><笑>そ,うその時にどうするんだろうって思ったんですよはいはいはいはい、はい、あそれってこうネガティブな感情になるんじゃないかなと思ったんですけど逆にそうやってこう入り口でときめかしてくれてありがとうって思って次にまあ、そのお店はもう選ばないのかもしれないですけど。そうですね。あ、そういうふうにしていくんですね。そうですね。こんまりメソッド。うん。そうですね。はい、そうですねと申しております。はい。<笑>通訳さんが。通訳。僕ね。はい。ときめきっていうのは、うん、あらかじめ予想したり期待したりすることができないものだと思うんだよね。おお。向こうからやってきて、自然にこう立ち上がっていく。はい。だから、人間にとっての幸せっていうのは。出会いと気づきっていうものがこう来ないとできないもんだと思う,うだから一番人間にとって自由を束縛されてたのは刑務所の中だよねだ僕は幸せを作る3つの自由って言と思ってるんだけど、はいはい、動く自由集まる自由語る自由だなでそれは全部気づきに
行くわけよ、はい、だから僕は気づきって言ってるけどあのマレンさんはときめきって言ったよねそれ同じことだと思うんだけどそれ相手が人間じゃなくてもいいのよ動物であったっていいし川の流れであった,、うん、あったっていいし山だっていいで,、うん、でもそれは動かなくちゃ出会えないわけだから、うん、出会って気づいてときめくでそのために実は何もいらないんだよね、うん、何もない方がいいわけ何もない方が出会えるわけでしょ、うん、相手と出会うためには捨てないといけないわけで自分を捨てないといけない自分の持ってるものを捨てないといけない裸にならなくちゃいけないわけだよ、うん、だから僕はこれから所有物がどんどんなくなっていく時代だと思う、うん、だって僕はずっとアフリカで狩猟採集民の人たちと一緒に仕事をしてきたけど、はい、彼らは物を持たないわけです動くからね面倒くさいわけ、えー、定住してれば物が必要で、はい、今人間の価値っていうと所有物で決まっちゃってるけれど所有物がこう自分の幸せみたいに感じてくるそれは錯覚でねもし動く自由出会う自由っていうあのことを謳歌するんだったら物を持たない方がいいで今はねそれが可能な時代なんだよだってどこだって今の配送システムを使えば、うん、あの送ってくれるわけじゃないそうです、ねうん、あれは現地調達でいいわけだよね、うん、何も持ってく必要はない、うん、家に溜め込んどいて使わないままそれがこううずさく積み上がってくるのって不幸せなのむしろ何にも持たずに新しいものに出会って大きな気づきを得て自分が変われるみたいなところが幸せなんちゃう,うん興味深いでもそれはまさにマリエさん我々も感じていることと一緒ですよねそうですねあの自分が何を持つのか私の個人的な考え方だとあの所有自体にはまだときめきは残ってるんじゃないかっていうふうにやっぱり思っているんですけれどもそれは,はい皆さんが片付けを終えて残ったものを味わうっていうことによってあのすごく幸せを得られているなっていうふうに感じているなっていうふうに思うのでただそれも音をといえばそのものとの出会いだったから。っていうことになりますよね出会いがあってあこれはやっぱり私がときめくんだっていうふうに改めてこう気づかせてもらったっていう、まあ、おっしゃられたようにその出会いと気づきっていうことに関しては片付けに対してはやっぱり共通されてますね。うんなるほどいやそれでいうと本当あの世界的にそういうことが起こってるなと思っていてじゃあなんで、まあ、この片付けっていうことであったりとかこんまりメソッドが。まあ、言うたら普通に人だったら誰でもで,できることというか面倒、まあ、くさいことではあるんですけどなのにこんな世界的に用いられているかはまさに今山口先生が言ってくださったように人が物を持ちすぎて動くことが難しくなったりっていうことで、えー、と所有から得られる幸福感よりも所有によって不幸感が増えちゃったんですよねでそれを適正サイズに減らすのに、まあ、この5歳から片付けをやってらっしゃる奥様の片付けの変態が生み出した<笑>こんまりメソッドがですね、まあ、お<笑>はいって言ってる、ありがとうございます、あ消えちゃった、怒って消えちゃったよ、<笑>やべえ、幸せの答えがなくなった気がする。<笑>はい、っていうのが、まあ、あ,あって、今まさに人がそういうふうに動き始めてるんじゃないかなと思うんですよね私はあの、うん、ちょっとあのこんまりさんの、はいはい、あの今、先ほどのご説明の中の,あの非常にやっぱりユニークな点というか、は、あの、20世紀って本当にそのまさに物だったり今でもこう非常にロジカルに考えていくと物だったりそういう物理的なものだったり経済性だったり貨幣だったりそういうものでロジカルに考えていくっていう中に人の心がないじゃないですか、うん、で,いますでその中に人の心っていう大事なことを入れていかなきゃいけない時代になったと思うんですよね、うん、でまさに GDP が伸びても幸せ度が伸びてないっていうようなこともあるしそうなんですよでその割とロジカルに頭でっかちになってしまったいろんな判断基準の中に、うん、そのときめきっていう非常にこの皆さんがなんかピンとくる言葉とそれから先ほどもの前向きな視点っていう言葉もありました、うん、であれは私もその前向きであるっていうこと前向きでいられるっていうこと自身が幸せそのものだと思うのでもう最終的に誰だってみんな最後は死んでしまうわけだし、うん、でそこにでどんな、まあ、まさにあのレストランに入るんでも。いっぺん入ったとこから出るんでもそれを不安や心配や嫌悪で出るのと前向きな姿勢で出るのは全然違うことなんですねでそのす常にどんなこともプラスのストーリーもマイナスのストーリーも組めると思うんですねストーリー次第で、はい、でおそらく、まあ、先ほどの私の解釈だと
その片付けっていうことに常に前向きな視点を残すにしろ捨てるにしろ、うんうんまあ、捨てる時は感謝っていうまた前向きなあの言葉を、うんはい、だからその前向きなストーリーを必ずつけるで私もあの前あの山際先生とお話した時にその人間を人を人をたらしめることの非常にあの重要な要素がまさに、うんえーまあ、物語を語るというか、まあ、憑依というあの言葉を語ってましたけど、まあ、いろんなことを会見してきてその皆さんにその。まあ、声を発したりジェスチャーをしたりしてこうつ伝える、うんえー、こういう能力が人を人たらしめている最も重要な、えー、原理であるとで、まあ、結局このストーリーを語るっていうことを常に前向きなストーリーに、うんえー、してその根幹,根幹のところに心すなわちそれをときめきっていう非常にこう分かりやすい表現をされているのかなと、うん、でそれはあの、まあ、我々っていうか、まあ、この20年ぐらいこの幸せに関係であの学術的な研究が随分盛んになってますけど。うん、そこで得られた結論とも非常にこうマッチしているというそれを非常にこうあんまり難しい頭でっかしな用語を使わずに非常にこう平易に示されているのかなというふうに私は思いましたね。うんうん、そうですねなるほどいやなんかねあの、はい、まあ出会いっていう話をしたけどこれは固い言葉で言えば社交なんだよね。社交、うん、人が集まって何か一緒にする。社社に交わるで社交ですねそ,うそ,うそ,うそれはねあの言葉で語り合うだけじゃなくてそこに何かいろんなものを用意してお酒もそうなんですよ一種の酩酊状態を共有するでそこに物語ができるわけですねでそのためにこうあのね綺麗な服着てったりねあのネックレスをかけてったりなんかこうちょっと人に見られて「おいいね」って思われるような腕時計したりねおしゃれもするわけじゃないですか。でそこにはあらかじめ期待すべき物語があるわけだよそれをホストが一応みんな,みんなに提示してそれをみんなでこう作り上げるっていう、うん、それをあのみんな実は日常世界でやってるわけだよスポーツもそうだしコンサートもそうだし、うん、飲み会もそうだしね、うん、そこにはやっぱりあの必要なものがあるわけ、うん、ビールもその一つだと思いますよでその時にみんながこう一緒になれる心っていうものをこう確信すること、うん、実感すること、うん、これがやっぱり幸せにつながるんじゃないかなで人間がねやっぱりゴリラと違うのはやっぱり火とお酒を生み出したことなんですよね。で火を火,酒ですかそう火は動物には作れないお酒も動物は飲めるけど作れないこの2つでね人々は踊ったり音楽を奏でたりいろんなねことを語り合ったりできるわけじゃない、はい、ここに僕は幸せの原点があると思うな動物とは違う人間の幸せの原点。面白いそれで言うともうねだだってもう生まれてこの方酩酊してるみたいな<笑>いやあの柳谷先生がもう今日のもう,もうすでに一番の名言を言われたね人類と動物の違いはもう火とお酒<笑>はいお酒ねもうここはいいなとあの思ってうちあのもう僕あのこの T シャツいつも着ててねこの「夜なえなえる」っていうクラフトビールがうちの看板ビールなんですけどあのさっきの,そのお酒っていうのとこんまりさんが言ったあの,ものという観点でちょっとお話を聞いてて思ったのがまあうちビール屋なんでビールを通して人を幸せにしたいっていう会社のミッションなんですよねで実際にあの日本でもうちのビールを飲んで幸せになってありがとうっていうすごい熱量の高いファンがものすごくいるあの珍しいメーカーっていうふうにこう言っていただいてるんですけどまあビールというものものが美味しいから好きってみんな言うんですけど実は今日の幸せっていうところでいくとその本当にけどビールの味が好きな以上にみんなあの支持してくれて幸せって言ってくれてるんであの過去2回5年ぐらいちょっと空いてあのすごいインタビューをしたんですよファンの方にねたくさんインタビューをしたら5つのものじゃない幸せの原点が分かったんですよ。まあ、簡単に言うと一つがね理想像の実現っていうまあ自分は今理想像自分が描いている理想像の自分じゃないけど夜な夜なエールを飲む時にそれをこうイメージしながら飲んでるっていうねで2つ目が癒し非常にあの今は忙しくってもうなんか世話しない世の中なんだけど夜な夜なエール飲む時だけ癒しを癒しを体感できるで3つ目があの自己革新っていって自分は自信がある夜な夜な夜を飲んでこの味は俺は昔からあの理解してたんだ俺の味はあの誰よりも優れてるんだみたいな自己満足の自己確信で
、うん、4つ目がこう仲間を増やすって夜な夜な得るっていうなんかこうものを通していろんなお友達ができることに喜びを感じるで最後はまあ世界観、まあ、我々面白いこととかねユーモアがあってあの楽しく仕事をしてるそういう世界観がなんか夜な夜な夜飲んでる時に思い出されて素敵という。こう夜な夜な夜というビールのものを通してその5つの僕らベネフィットって言ってるんですけど5つのみんなあんまり気にしてないんだけど深掘りをするとその5つのうちの1つか2つか3つぐらいが刺さってファンになってるんですよ。でも,ものを通しながらあのその物質をこう欲しがっているというんじゃなくってこう感情的な幸せを人それぞれこの5つどれかが入っているっていうね。なんかそういうあの僕らビールを売ってるんですけどこう心理学的な、まあ、マーケティング的なところでこうあそこを確信しながら僕らビールを通してそういうサービスも提供しながら人を幸せにしたいななんていうふうに思っているところが、まあ、先ほどのビールっていうねあのお酒っていうところと物となんかこう心の幸せの,あの違いみたいなのを、ね、ちょっと感じてお話を聞いてました。酒ですよ、うん、いやなんか僕も元アスリートで、はいまあ、ま,すまあ本当にこう、まあ、いいこともあれば悪かったこともあって試合に勝つこともあれば負けることもあります、うん、で僕父親に言われたことでハッとさせられたことがあったんですけど「うん、お前はいいよな」って言われたんですね2人で旅行に行った時にお「お前はいい人生を歩んでるよ」って言われたんですよそ,そこから何言うんだろうなと思ったんですけど優勝したよなって、うん、みんなの前でカップ掲げたよなと5万人6万人の前でカップ掲げたとこれ素晴らしいことだでもお前の大変な部分も知ってるとお前のパスミスで優勝を逃したこともあると<笑>僕のパスミスで優勝を逃したことあるんですねだからそうすると批判も浴びると、うん、でもこの嬉しいっていう例えば5万人6万人と一緒に喜びを分かち合えたこともそうだし5万人6万人から批判を浴びることもそうこの振り幅が人生なんじゃないかって言われてそれは幸せなんじゃないかって僕は言われたんですね羨ましいって言われたんですよだからもしかするとポジティブなことも重要なんですけど実はネガティブな経験も人生の幅って考えるとすごくそれを逆にポジティブに捉えられるなんかこれは自分の父親がそうやって言ってくれたことで自分のミスもあ受け入れられるようになったっていうことがあったんですよねだから結構辛いなってもうすごい金返せとか言われるわけですよ試合も聞くと<笑>いやーそうっすよねなんですけどまあそれも含めてまあ愛情の裏返しだとも思いますし一緒に戦ってるサポーターはやっぱそのぐらい熱量込めて応援してくれるっていうこともあるので、まあ、これはすごくあの自分の父親にしてはいいこと言うなというふうに思いましたね<笑>すごくな鈴木さんの,あの意見に私もすごくあの同調といいますか同感なんですけれどもやはりこう私も幸せというものは自分自身の中にあるとは思っていても自分の中では気づいてないまだ気づけてないっていうものでもあると思ってるんですね。でそこでやっぱり出会い出会いだったり他者だったりその人との出会いによって自分が。まあ、あの自分の知らなかった自分を知れたりとか自分の魅力を教えてもらったり他者から自分の存在を認めてもらえたりすることによってその自分の存在私はここに存在してもいいんだってこう認めてもらえることで自分の人生はこんなに大変だったっていう,こうネガティブな方にしか目が向けれなかったとしてもその鈴木さんみたいにこのお父様にそういうふうに言ってもらえることによってあなんか人生って悪いこともあるけどそれがあるからいい,い,いことも光り輝いて見えるんだっていうようなこう他者からの気づ,気づかされる気づ自分で他者によって教えてもらえるっていうことによってこう自分のあ今まで何も知らなかったけどあこういうことって本当に幸せなんだなあ自分ってここが魅力なんだなってこう知れること相手によって自分が分かるってことも私はすごく幸せなことだと思っているので自分自身の幸せ自分だけの幸せっていうものはこうあんまり持続してていいいかないと思っていて他者との間に生まれた幸せっていうのはなんかどんどんこう蓄積されていってこう心のタンクに溜まっていってこう何年間もずっとこういい思い出だったりいい記憶だったりそれが自分自身のこう軸になったりっていうふうになっていくのかなって
思いますなので前向きにとか出会いにって先ほどそのワードが出ましたけど本当にそれによってやっぱ幸せって気づいたり見つけられたりするのかなって思いました、うん、いやそうなのよ人間ってね自分で自分を定義できない動物なんだよ、うん、人がこう見た自分が自分なんだよね、うん、だけどそのまあだからそれがね例えば矢野さんみたいにあのまさにこう AI を中心にやっているとだんだん自分を定義するのは他の人間ではなくて AI が定義してくれるって話になるよね要するに自分を知ってるのは他の人じゃなくて AI だとだって全部自分の情報を AI に集めてくれるわけだから、うん、でそういう時にこうあの、まあ、AI は神みたいになってくるわけだよな、うん、だから自分の知ってることをあの知ってくれてる AI がそばにいるでそれに聞けば自分がしたいこともこれからやろうとしていることもだんだん分かるようになる、うん、でもねそっちに行くとね、うん、あの不幸せになるんじゃないかと僕は思ってて要するにね分からない方がいいっていうことがあるわけだよね、うん、それ相手っていうのが分からないから一生懸命知ろうとするわけでしょ、うん、分かっちゃったら知る必要ないわけじゃない、うん、AI がこの人はこういう人ですよって答えてくれるんだったら、うん、何もその人にこう向かっていろいろ働きかける必要ないわけで。でもね、でも裏腹なんだよ、人が働きかけてあのお前ってこういう人間だろうって、ね、あの言ってくれるからこそ、ね、あ俺はこういう人間なんだこういうふうに思われてるんだって思うわけでねそれは共感が作る社会なんだよ、うん、だけどあの情報によってお前はこういう人間だというふうに言われたときに自分が納得するかどうか。つまり決して分からないその逆説的なんだけど決して分からない自分というものを他人が分かったようなことを言ってくれた時に自分というものが分からない形で見えてくるっていうね矛盾いやだからさっきさ言ってたね失敗をしてもみんながそれを心の傷としてさ共有してくれるわけじゃない、はい、お前の失敗で俺たちはあのこんなひどい目に遭ってんだよってね<笑>でもそれもさ要するに人々がそう感じてくれるから、うん、自分の傷になって残るし、はい、人々がそれを癒そうとするから、うん、自分も癒されるわけじゃない、うん、だからやっぱり幸せって自分の中に入ってるだけの話じゃなくて、うん、人々との間にあるもので,、うん、でそれはね決して情報がさらないもんじゃないかっていう気がするんだよね、うん、これ多分矢野さんから怒られると思ってんだけどいやあの<笑><笑>まあまさにあの世の中で言ってる AI とかっていうのは今まさにあの山根先生がおっしゃったようなデータや知識があれば正しい判断ができるっていうあるいはど,どんどんそういうものに近づいていくっていう間違った信念なんですよね、うん、でも必ず我々の目の前にはすでに知ってることで解けないこと、まあ、それ予測不能ってまさにことは必ずあるわけですよ、うんまあ、知ってるるこことととで解けることまあ、できることは、まあ、それはそれでちゃんとできるかっていうことは一方で大事なんですが、うんまあ、よ先のこと分かんないこと必ずありますよね人生でも仕事でも、うん、それにどう向き合うかっていう時に先ほどの AI とかデータっていうのはデータは常に過去のものなので、うん、過去のこととか過去の延長ではどうなるかっていうのは分かったとしても、うん、現実はその通りには絶対にならないんですよね。うん、だからそのまあ、私はあの小林秀夫っていう人が大変好きであの人は大変うまいこと言ってるなと思うんですけどあの信ずることと知ることっていうのがあってこれは2つは全く違うぞと知ることっていうのは万人のごとく知ることであるとでそれはもう本で習って情報でまさにデータに基づいて知ればいいだろうとしかし信ずるっていうことは責任を取ることですと私,私が信ずるっていうことは私流に信ずるんであってでうまくいかなかったら私が責任を取ると、うん、だからそのまさに AI がやってくれるだとか、うん、どっかの知識が通りやってればうまくいくっていう信念信念というか、まあ、宗教というかそういう考え方っていうのは結局責任を取らなくなると、うん、あの信じなきゃいけないところすなわち予測不能な未来に向けて自分が踏み出していくっていうことをやるためにはあの信ずるってことが大事だと。いうことなんですよねでさっきのときめくとかそういうのっていうのはこの自分が信じるってことですよねこれ,これ捨,て捨,て捨てていいかどうかっていうのは本当のこと分かんないじゃないですかいやそうですよね客観的に事実としてそんなことが分かるっていうことはない
、うん、でも自分としてはこれはときめくと信じて前に進むっていうことが人間には常に求められてるので死ぬまで、うん、なるほど、えー、いやそれでいうとまさにそうマリエさんがねずっとやってきているところだと思うのでちょっと時間もあるのでちょっと最後に今のことを受けて。なんかかありますか信じることときめきは今一番最後に言っていただいたことがまさに片付けを終えた人がやらなければいけないことなんですよねあときめくっていうところが分かった後とはもう行動しなきゃいけないんですあの手放ときめくってなっても手放せないっていうケースいくらでもあるんですよそれでも手放すかどうかとかちゃんとこうその自分のときめき通りに行動できるかどうかっていうところでその本当の自分にとってのときめく暮らしとか人生っていうのを手に入れれるかどうかっていうのに関わってくるのでまさにおっしゃっていただいた通り自分のときめきを信じて行動するっていうこの全てのセットにて初めてその幸せっていうのが実現化してくるんだっていうふうに今あのこれまでの経験からなんですけど確信していますね。うん、なるほどちょっとですね前半戦の途中なんですけども、前さんがロス時間ということもあって、ここで一旦落ちちゃうので、はいえー、拍手でお送りいただけたらと。どうも夜遅くありがとうございました。ありがとうございました。<笑>ネットフリックスで見ます。<笑>ネットフリックスで見ますと言っていただいているので、はい、<笑>じゃあ,あの、引き続き熱く。はい行きましょう。ではでは。熱く。わかりました。<笑>なかなか熱くとか言わないんで、なんかすごい意外な感じですけど。あ、あ、鳴らし忘れてる、これ。<笑>ちょっと今鳴らしていいですか。<笑>いいですか。じゃあ、前半戦途中ですけど。あ<笑>と<笑><笑><笑>で編集で差し替えといて、これ。<笑><笑>いや、まさにですね。なるほどないやそれでいうと先ほどのケイトさんの話むちゃくちゃ興味深くてそのお父さんが言われた人生の振り幅いい時も悪い時も幸せってやっぱいい時のことを言いがちだと思うんですけどその振れ幅があることを幸せだっていうふうにこう定義をされていてでこれ真菜穂さんに振りたいんですけど。まあ、瀬戸内寂聴さんって言うたら振れ幅の神みたいな人じゃないですか<笑>確かに,確かに<笑>だからこそ多くの方にこうメッセージが届き、うん、そこに何かを求めて人が集まってらっしゃるのかなと思うんですけど、うん、なんかそれそばで見てらっしゃってどんなふうに感じますかやはり、あのー、瀬戸内が、あのー、皆様がおっしゃるこう幸せっていうその出てるワードが全部実はもう瀬戸内が全てこう。もうやってるることでではあるんですよる自由であること前向きに生きること自分に自信を持つことこれも全て瀬戸内がやっていて何でしょうねこう頭で考えるよりも体が先に動いてるタイプなんですねなのでこう,なこうしたらこうなってしまうだろうっていう,こうネガティブな発想が全くなくこう自分が思ったら動くでそれで、まあ、人生を切り開いたっていうところもあるんですけどやはり人間は自由であるべきだっていうのが瀬戸内は強く思っていて、まあ、もちろん発言の自由、まあ、もちろん瀬戸内の,この昔の時代は女性がなかなか参政権がなかったりとか仕事ができなかったりっていう時代を切り開いてきた女性たちを知っているのでその自,分の自分が好きなことをできるっていうその自由ですよね自分の道を自分で決められるっていう自由とかそういう,こう自分の強さ自分を信じてもう私は絶対大丈夫だろうって思ってこう突き進むっていうことによってこの幸せを自分で掴んできたと思うんですけどすごくまあ周りから大変だったでしょうすごく苦労されたでしょうってよく言われるらしいんですけど本人は全くそれを苦労と思ってないらしいんですよ。大変だとも思ってなかったも必死だったからそんなことを考える余裕がなかったでもそう言われたら大変だったのかもねあははみたいな感じなんですね。なのでやっぱり常に思考が前向き前を向いている絶対過去をもちろんその4歳の娘でお母さん行かないでってまだ言えなかったような娘を置いて出てしまったっていう後悔はやっぱり未だにすごくあるんですけれどもそ,のまあそれが一番の後悔ぐらいであとは出家したことも全てこう良かったでまあ不倫したことも良かったとかもうその不倫した男は全部もう。ダメな男だったけど私はいつもいい男だと思ってるとか<笑>こう全部を自分で肯定しながら生きてきたのでやっぱりその自分自身に自信を持って生きているってことはやっぱりその
人生生きる上ですごく必要なことでありまたそれが自分を幸せにしているのかなっていうふうに思いますあのさ強い人間って、はい、逆転の発想っていうかね、はい、あの弱みを強みに変えることができる人なんだよねだ今言った瀬戸内寂聴さんみたいにねこう自分が窮地に陥ってると人は見てるかもしれないし実際そうなんだけどこれは天が自分をチャレンジさせてくれてるんだっていうね、うん、思えるだと思うんだよね、うんうん、こんな逆境にいるなんて幸せって、うん、これで自分自分が試されるわけでしょしかもそれ乗り切れたら自分の能力が上がったってことじゃないですか、うんうんうん、で,でね人間ってねいつ,いつの頃からかそういう発想するようになったんだよ、うんうん、で人間の強さってまあ例えばゴリラとかチンパンジーなんか比べてみたら弱いんですよ体力的にもね、うん、しかも全部中途半端、うん<笑>木登りはできるけども<笑>木登りがうまいわけじゃない,、はいはいはいね、あの泳げるけどもあの魚みたいに泳げるわけじゃない、ね、確かにあの走は100メートル走だってあの、まあ、9秒ないくつまで行ったけどそんなもんやっぱりあのイノシシは犬に負けますわな<笑>だから中途半端なんですよ、うん、でもあの中途半端なままでいろんなことに手を出してこう何でも逆境をその弱みを強みに変えられるような、うん発想してきたからこそそれをしかも一人じゃなくて複数の人間で協力をして乗り越えてきたからこそ強くなったんだよねだから一人ポーチにされたら弱くなっちゃう,うでだからさっき言ったみたいに人が「お前はこういう人間だ」って言ってくれる時に自分ってものが変われるしあの自分が逆行を乗り越えた時にみんなが「あのあお前強くなったじゃん」って言ってくれるわけだよねその時やっぱりものすごく幸せ感じるんちゃう、うんうんうん、そういう気がするけどね、うんそういうチャンスをも,、うん、も,たも,らもらえてるってことだと思う今の,あの先生の話聞いてあのやっぱ心の持ちようって当たり前なんですけどとても大事じゃないですかで、まあ、ネガティブなことあってもポジティブに思えよって言って、まあ、なかなか思えないあのそんなところもあるんですけどうちはあの、まあ、会社でチームビルディングっていうのをすごい大事にしていてで、まあ、いろいろこう学んで体感してでその中でチームビルディングの中でやっぱポジティブに考えるっていうのはすごくいいんですけどすごくいい言葉をあの我々あの共有してましてだそれはちょうどいいっていうこの魔法の言葉って言ってるんですけどそれはちょうどいいっていうのはあの何か物事が起きたらこれは無職であるとでもこれをよく見るか悪く見るかっていうことはあのその人次第だと。例えばこう、うん私あのよくスタッフに言うのはこう車運転していてパンクしてであの会社に行く時にパンクしてしまってうわ、もうこれ最悪だとこのあと会議があるのにもうどうしたことだみたいな感じでそれで30分ぐらい遅れて仕事行ってあ今日はついてないって思いがちなんですけど、うん、けど事実はパンクしただけなんですよね。うん、でそれはちょうどいいと思うその魔法のキーワードをうまく使うとあそれはちょうどいいあと10メーター先でパンクしてたら交差点の真ん中で死んでたかもしれない、うん、俺はちょうどよかった、うん、それはちょうどよかったとか、うん、あとパンクしたじゃあちょうど俺は運動不足が続いてたから今から3分でタイヤ交換してちょっとタイヤ交換の,あの中で体動かしてちょっとそれは発散しようみたいに思って。あの3分ぐらいでできたらいや俺ってやればできんじゃんみたいに、うんうん、なんかそういう物事は無職であの一つなんですけどそれをよく見るか悪く見るかっていうのはやっぱ人間の,その独特のやっぱりこう色をつけるあの感情なんですよねなんでポジティブに考えろって言われてもなかなかあの私も昔あの思えない時もあったんですけどこれそれはちょうどいいこれは事実は変えられないんだったらよく見た方が100倍得だよねっていう、うんうん、あの。教えを学んだらあとはねなんかスキルの問題でそういうマインドでそういう行動をとっていくうちに、うんまあ、習慣化されていって、うん、もう,うちのスタッフがそれはちょうどいいって言ってこうプラスに見る感覚がすごくあるんですけどやっぱそれは一つこう自分自身が幸せなあの体験を思いをするどんなことがあっても幸せになれる一つの魔法の言葉かななんてちょっと、うん、あのお話聞いててあのうちの、ね、会社の事例でちょっと思いましたね。うんまさに今おっしゃったのはあの心理学的に言うとオプティミズムっていうオプティミズム単な楽観性じゃなくてどんな状況でもポジティブなストーリーに変換するスキルなんですよね。でスキルですよ、ねでね、スキルで,スキルで誰でも割と簡単に伸ばせるっていうこともこの20年ぐらいの研究ですごくよく分かっていてだからあの、まあ、幸せって結局スキルだっていうことなんですよね。うん
。スキルっていうのは私のオリジナルじゃなくてあの割ともう学問的にあの認められてることでそうなんですだからで実はまあ我々その前向きさっていうことと前向きになるためのスキルなんですねでそれは前向きなストーリーを作るスキルで,でその前向きなストーリーの作り方っていうのは実はいろいろ体系的に整理すると16個しかないっていうことをまああのまあちょっと整理いたしましてで最近やったのは実はさまざまな名言とかことわざっていうのはあのその16個に全部収まるっていうことで例えばあのウィンストン・チャーティルなんていうのは非常にもう名言の嵐ですけどいろんなあの今の文脈で言うと,えと成功とは失敗から失敗へとあの情熱を失わずに進む力のことだみたいなあのことを言ってますしあのもうちょっと最近だと安西先生は。あの諦めたらそれで試合終了ですよ<笑>か,かの有名な<笑>、はいまあ、そういう言葉ってもう大体そういうのが残ってるんですよね、えー、だからあの、まあ、前昔からそういうことが大事だっていうことはもう皆さん直感的に分かっててでそういうのがその最近のさまざまなデータに基づく研究とかなりこう重なってきてるんで、まあ、ちょっとそれの非常にこう進んだ形でもてはやされてるのがマインドフルネスっていう、まあ、善のいろんなことが。この瞑想なんかとなって、うん、あのまさに、えーあのまあ、仏教的なものが現代にあの蘇ってますけど、うん、あの結構過去の宗教とか哲学の大事なところが、まあ、あの人はこう言ったら終わ,終わらずにですね、うん、こういうデータなんかと結びつくともっと普遍的なで、まあ、まさにあの進化論とかあの霊,長霊長類の研究なんかと結びつくともっともっと普遍的なものとして。我々がみんな取り入れられることになると思うしで逆にあの、まあ、宗教のようなことが、まあ、どっちかというとやっぱりこの、まあ、50年ぐらいこの社会の中からこううで、ね、いやあの力を失ってだからといって我々がこの心の支えとか人とつながり合うっていうものをいらなくなったかというとそんなこと全くなくてまさにそれはもう霊長類以来もうこの旧石器時代以来我々何も変わってなくてでだからそれに変わるものをちょっと違う形で。まあ、なんか結局でも結論はまあ以前から宗教とかであるいは弁言とかで言われてたことがふりあの戻ってくるんじゃないかなとは私は思ってるんですけど、まあ、そういう仮説でいろいろ研究やあの、まあ、事業家のところも進めてるところなんですけど。なるほどちょっとあれですねその16個この番組をご覧の皆さん、うん、番組の最後にあの発表させていただきますので<笑>最後までご覧いただけたらなと思います<笑>でも僕そう,そういえば楽観主義者じゃないですけど、うんうん、僕のコーチで30歳からコーチになった人がいるんですね監督ですねその方が僕一番最初に出会った時に「啓太これからがサッカー一番上手くなるぞ」って言われたんですよでいやいやもう僕30歳サッカー選手で30歳っていうともうそんなにあの成長がないと思ってたんですけど上手くなるぞって言われてでそこから本当に上手くなったんですねでそれ何かっていうとその人はチャレンジをさせ続けるんですよ失敗しても怒らないんですねチャレンジしないことだけにフォーカスしてそれだけ怒られるんですよチャレンジしないとでそうすると何が起こるかっていうとチャレンジすると自分が技術的に失敗したのかチャレンジしようとしてないので失敗したのかすぐ分かるんですねあとは技術を伸ばせばいいだけだって整理されるんですよでもこれが何に対して怒られてるのか分からないってなっちゃうとやっぱ選手はチャレンジを止めちゃうんですよねそうするとチャレンジをしないってことはできないことができるようになるから成長するわけでそのできないことをできないままにしちゃうんですよねチャレンジしないんでミスを恐れてこれはすごく面白いなと思ってだから常にその監督が言ってたのはチャレンジしなさいそうするとこっち選手側は喜ばせたいんですよ監督を監督がそのチャレンジすると失敗しても何でもブラボーって褒めるんですよそうするとこっちはどんどんどんどんアイディアが出てくるんですねそうすると毎朝子供の頃に感じてたサッカーやりたいってなるんですよそれまではプロサッカー選手ってまあ、お金もらってるからやるけどみたいなところは正直あるわけですよね仕事で文句言われてショック<笑><笑>まあプレッシャーかかってるんでなんですけどあこれって一番幸せだなっていうか成長できるできないことができるようになる楽しいで最終的に僕はそれでサッカーをやめれたので
、うん、ああよかったなって思ってるんですけどだからいい記憶のままサッカーを終えれたと。ね、金返せって言われてましたけど<笑><笑>それも全部あ楽しかったなって思いましたね<笑>今のでもやっぱりこう監督とかコーチとか誰かに喜んでもらうのがすごいきっかけなわけじゃないですか、はい、そ,ですそこは心のなんかこうなんかスキルとかそういういろんな過去の学びとかでも幸せに近づけることはある,、うん、あるでただやっぱあ心の問題なんで相手が誰かが喜んでくれるっていうのはやっぱノーリーズンで人は喜びますよね、多分あの鈴木さんもさっきあのファンの方から怒られたり褒められたりってこの振れ幅を体験することも幸せだけど、うん、きっとけどその振れ幅があるぐらい思い入れを持っているそのもう大多数のファンの方の、うん。はいやっぱり応援っていうのはそのそう、ね、監督も喜ぶのは嬉しいけどファンの方が喜ぶのもすごく幸せな,あのなんか原動力じゃないのかななんて、ねそうですね、思いましたけどねそのやっぱ実際そう,そういう感覚はあるんですかもうまさに僕、最後に引退するときに何を思ったのかっていうといや自分の人生を振り返るじゃないですかサッカー人生を。で、何が良かったって日本代表になったこととか優勝したことじゃなくてこのファン、サポーターが自分のことを応援してくれてる。で僕浦和レッズっていうチームだったんですけど今でも浦和の街、まあ、コロナなんで最近はこう行けてないんですけど浦和の街行くとビールがボンって置かれてあっちのお客さんからみたいなサポーターからのって言われるんですよ、えー、これってすごく幸せなことじゃないですかあ自分の存在価値を認めてくれてるんだなとか存在してることを認めてくれてるんだなだから最終的に残ったのは本当にファンサポーター僕の財産ですよねこの人たちと時間を共有できたことが僕の大きな幸せです今ねネットの世界でインスタとかフェイスブックでいいねを押されるツイッターで何万人フォローしてくれるこれが人々の幸せにつながってるわけだよね、うん、だ,だからそもそも情報通信機器ってそういうことであの始まったわけじゃないはずなのに、うん、今や誰もが簡単にスターになれる。うん俺ここういうういいとやったんだけどどう思うってみんないいねを押す、うんうん、これがだから今ねおっしゃったような心境に誰もがなれる時代だってことだうそういう気がするな、ねうん、だから誰もがねやっぱりその、まあ、サッカーはやんないけど、うん、そのインターネットの中で自分がやった行為を上げてで名も知らぬ人たちでも知ってる人たちでも、うんやったねとか言ってくれる、うん、それがこのが生きがいになってるっていう時代なんじゃないかな。いや、面白い、いや、まさにそれぜひね、今こう、ちょっと休憩しないといけない時間っていう会社もあってです、ね。一<笑>回切るんですけど、<笑>あの、ね、先ほどおっしゃっているように、そのフォロワーであったりとか、多くの人の期待を受け取るっていうことが幸せにつながるということもありながら、一方で。それによって不幸になっているという若い人の声もめちゃくちゃ聞くんですよ、なのでちょっとそのじゃあ不幸せは何かみたいなのを後半戦ね、その観点からちょっと切り込んでみていきたいなというふうに、はい、思っておりますので、一旦休憩をさせていただけたらと思います。前半戦あありりががととううごござざいいままししたた